ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ബനാന വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബനാന ബോൾസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വയ്ക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നെയ്യിൽ ഈ പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാം പഴം ഒത്തിരി ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം എടുക്കുന്നതാവും നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാ ചിരകീത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാ ചിരകീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ക്യാഷ്യൂനട്ട് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഞാൻ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്താണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഴം മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ വേണം തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പഴം മിക്സ് കൈകളിൽ തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോള് പോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പഴുത്തു പോയ പഴമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോളാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് അങ്ങ് പഴുത്തു പോയ പഴം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണ്ട എന്ന് നമ്മുടെ ബനാന ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബനാന മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ ബനാന ബോൾസ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ബനാന ബോൾസും മാവിൽ മുക്കി അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ബനാന ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വയ്ക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോൾസ് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചുമിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെക്കേഷൻ ടൈം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇഷ്ടമാവും ഇത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചുമിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ബനാന ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു